ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் இன் மெடிசன் ஃபீல்டில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்த்தோம் தன் அதுக்கப்புறம் ஜீன் தெரப்பியை பார்த்தோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எலைசா டெஸ்ட்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எலைசானா என்ன அண்ட் இந்த டெஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எலைசானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோசார்பன் அசை இதை தான் நம்ம வந்து ஷார்ட்டா எலைசா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோசார்பன் அசை இதை தான் நம்ம எலைசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஷார்ட்டாக வந்து சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த எலைசா டெஸ்ட் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்ற இந்த கான்செப்டை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதான் வந்து பேசிக் பிரின்சிபல் அப்படின்னு நம்ம கூட சொல்லலாம் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுல தான் எங்வால் அண்ட் பெருமலா அப்படின்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த எலைசா டெஸ்ட்டை வந்து பண்ணுறாங்க என்ன <laughs> சரி இந்த எலைசா டெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நம்ம ஆன்டிஜென்னா என்ன ஆன்டிபாடினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சரிங்களா சரி முதல்ல நம்ம ஆன்டிஜென்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் ஆன்டிஜென் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்மளுடைய பாடி எடுத்துக்கலாம் இதான் ஒரு ஹியூமன் பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபாரின் பார்ட்டிகலாக தான் நம்ம வந்து ஆன்டிஜென் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெளியிலேருந்து எதுவாக வேணாலும் வரலாம் ஒரு வைரஸாக இருக்கலாம் ஒரு பேக்டீரியாவாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபங்கையாக இருக்கலாம் ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ ஹியூமன் பாடிக்கு வெளியில இருந்து வரக்கூடிய ஃபாரின் பார்ட்டிகலை தான் நம்ம ஆன்டிஜென் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ சப்போஸ் ஒரு வைரஸ் வந்து நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள வருது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஆன்டிஜென் தான் சரிங்களா நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்காக ஆன்டிபாடிஸை வந்து நம்மளுடைய உடம்புல வந்து உற்பத்தி பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய உடம்புல நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் உருவாயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆன்டிஜெனுக்கு எதிர்த்து போராடி அதை வந்து அழிச்சிட்டு நம்மள வந்து அந்த மாதிரியான ஆன்டிஜென்ல இருந்து பாதுகாக்கும் இதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஸோ இந்த எலைசா டெஸ்ட் வந்து ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்ற இந்த பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு பின்னாடி இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஆன்டிஜென்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும் ஆன்டிபாடினா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த எலைசா டெஸ்ட்டை வந்து இன்றைக்கி ஹெச்ஐவி வந்து வைரஸ் இருக்கா ஒருத்தவங்க வந்து ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டாக ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ எப்படி வந்து எலைசா டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஹெச்ஐவி வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இதான் வந்து ஒரு ஹெச்ஐவி வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இதில் வந்து ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டைஸ் என்சைம் இருக்கும் அண்ட் இந்த பாம்பு மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் ஆர்என்ஏ அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில் சுற்றி வந்து ஒரு லிப்பிட் மெம்பரேன் இருக்கும் வெளியில் சுற்றி அவுட்டர் சுற்றி ஒரு லிப்பிட் மெம்பரேன் இருக்கும் அதில் குட்டி குட்டியாக நிறைய ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்ற ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அண்ட் இந்த ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ரோட்டீனுக்கு மேலே வந்து ஒரு கவர் இருக்கும் அந்த கவர் என்ன அப்படின்னா நான் ஆன்டிஜெனிக் லேயர் அப்படின்னு பேர் நான் ஆன்டிஜெனிக் லேயர் ஸோ அதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நான் ஆன்டிஜெனிக் லேயர் வந்து இந்த ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ரோட்டீனுக்கு மேலே வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஒரு ஹெச்ஐவி வைரஸ்க்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா இப்போ இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடிக்குள்ள வருது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதான் வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் நம்மளை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள வந்ததும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக இது வந்து ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல் தான் இது வந்து நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள வந்ததும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை எதிர்த்து ஆன்டிபாடிஸை வந்து நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து உற்பத்தி பண்ணணும் ஸோ இதான் வந்து நார்மலான கான்செப்ட் பட் இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள வந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அதை வந்து ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்றது கிடையாது ஏன் ஐடென்டிஃபை பண்றது கிடையாது அப்படின்னா அந்த வைரஸை சுத்தி கவர் பண்ணி ஒரு நான் ஆன்டிஜெனிக் லேயர் இருக்கு இந்த நான் ஆன்டிஜெனிக் லேயர் இருக்கிறதால நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு இது வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடும் இது வந்து ஒரு எச்ஐவி வைரஸ் ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடும் ஏன்னா இந்த இடத்துல இப்போதைக்கு வந்து நான் ஆன்டிஜெனிக் லேயர் வந்து கிடையாது ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஆர்என்ஏ வந்து ஒரு ஹியூமன் செல்லுக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா அகெயின் இந்த இடத்துல வந்து நான் ஆன்டிஜெனிக் லேயர் வந்து கவர் ஆகிடும் ஸோ கவர் ஆகிடும் சரிங்களா இதுதான் ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கான ஆன்டிபாடிஸை வந்து உருவாக்கிடும் ஆனால் ஆன்டிபாடிஸ் போயிட்டு இதை அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து மறுபடியும் நான் ஆன்டிஜெனிக் லேயர் வந்து கவர் ஆகிடுச்சு பட் அவருடைய பிளட்டில் அந்த ஹியூமனோட பர்சனோட பிளட்டில் வந்து ஹெச்ஐவி வைரஸ்க்கான ஆன்டிபாடிஸ் வந்து உருவாயிருக்கும் ஆனால் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஹெச்ஐவி வைரஸை தாக்காததுக்கு ரீசன் அந்த வைரஸை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய நான் ஆன்டிஜெனிக் லேயர் ஸோ இப்போ யோசிச்சு பார்த்துங்க ஒரு பர்சன் வந்து ஹெச்ஐவி வைரஸ்னால இன்ஃபெக்ட் ஆகிருந்தாரு அப்படின்னா அவருடைய உடம்புல ஹெச்ஐவி வைரஸ் இருக்கும் அதுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸும் அவருடைய உடம்புல வந்து இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான விஷயம் அப்போ ஒருத்தரோட ஹெச்ஐவி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய உடம்புல வந்து எச்ஐவி வைரஸ்க்கான ஆன்டிபாடிஸ் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சாலே நமக்கு வந்து அவருக்கு வந்து வைரஸ் இருக்கு தொற்று இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நம்மளோட உடம்புல இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த எலைசா டெஸ்ட் வந்து உபயோகமாக இருக்கு சரி இந்த எலைசா டெஸ்ட்டுக்கு வந்து மைக்ரோடிட்டர் பிளேட் வந்து தேவைப்படும் இந்த மைக்ரோடிட்டர் பிளேட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய வெல்ஸ் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நைன்டி சிக்ஸ் வெல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட்ல இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இந்த வெல் மாதிரி இருக்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கங்க சரி இந்த எலைசா டெஸ்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நான் இப்போ தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த ஒரு வெல்ல மட்டும் நீங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பெருசாக நான் வந்து உங்களுக்கு உற்பத்தி <laughs> ஒட்டிருக்கு <laughs> <laughs> த நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேஷண்ட் யாருக்கு வந்து ஹெச்ஐவி வைரஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறோமோ அந்த பேஷண்ட்டோட பிள் பிளட்டில் இருந்து சீரம் மட்டும் நம்ம வந்து தனியாக வந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அந்த சீரமில் வந்து என்ன இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஹெச்ஐவி அப்படின்னா அவருடைய உடம்புல கண்டிப்பாக ஹெச்ஐவி வைரஸ்க்கான ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் கண்டிப்பாக வந்து இந்த சீரத்துலேயும் இருக்கும் கரெக்டுங்களா இந்த சீரம் கொண்டு போயிட்டு நம்ம இப்போது இந்த வெல்ல வந்து நம்ம ஊற்றுறோம் சரிங்களா அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அதில் ஆன்டிபாடி இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஆன்டிபாடி போயிட்டு அந்த ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி புரோட்டீனோட வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ பைண்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இதான் நம்ம வந்து ஆன்டிபாடி ஆன்டிஜென் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜென் அண்ட் இது வந்து ஆன்டிபாடி ஓகேங்களா இதுதான் ரெண்டும் வந்து கம்பைண்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நான் ஆன்டிஜெனிக் லேயரே கிடையாது அதனால் இந்த ஆன்டிபாடி போயிட்டு ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி புரோட்டீனோட வந்து பைண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஸ்டெப் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அல்கலைன் பாஸ்பட்டைஸ் என்சைமை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இந்த என்சைம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல வந்து ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் போயிட்டு பைண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த அல்கலைன் பாஸ்பட்டைஸ் என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துல போயிட்டு ஜாயின் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி ப்ளஸ் என்சைம் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை மூணுத்தையும் வந்து நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோட்டோமீட்டரில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு கலர்டு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கலர்டு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்சனுக்கு வந்து ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல நம்ம சீரம் ஆட் பண்ணும்போது ஆன்டிபாடி அவரோட பிளட்டில் இல்லை அப்படின்னா அது போயிட்டு இந்த ஆன்டிஜெனோட பைண்ட் ஆகாது ஸோ அப்போ என்சைம் ஆட் பண்ணாலும் அந்த இடத்துல போயிட்டு பைண்ட் ஆகாது ஸோ என்சைம் எப்போ பைண்ட் ஆகும் ஒன்லி ஆன்டிபாடி ஆன்டிஜென் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்க இடத்துல மட்டும்தான் பைண்ட் ஆகும் அந்த இடத்துல கலர்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நமக்கு அதுக்கப்புறம் கிடைக்காது சப்போஸ் ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவாக இருந்தார் அப்படின்னா
இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டபிள்யூ 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 டாட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலை நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன மணியை வந்து டொனேட் பண்ணுங்கள் மணி டொனேட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பாய